ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் இட்லி தோசை சப்பாத்தி அப்புறமா சாதம் எல்லாத்துக்கூடவும் அருமையாக போகிற மாதிரி சூப்பரான ஒரு முட்டைக்கறி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க முட்டை கிரேவிக்கு முதல்ல முட்டையை டோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயிலை சூடு பண்ணியிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அடுத்ததாக இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம முட்டையை சேர்த்துடலாம் வேக வச்ச முட்டையில் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும் இதே மாதிரி ஸ்லிட் போட்டு நம்ம எல்லா முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் டோஸ்ட் ஆகி முட்டை ரெடியாக இருக்குது அடுத்து நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ கிரேவி செய்கிறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் பொடி பொடிசான இருக்குன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ராஸ்மல் போகட்டும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனவே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளியை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாசம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் இந்த கிரேவிக்கு திக்னஸ் கொடுக்குறக்கு ஒரு பொருள் சேர்த்த போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவை தண்ணி விட்டு கரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படியே கெட்டியாக ஆரம்பிச்சதுன்னா உடனே இங்கே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து அதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விடலாம் இப்போ இதில் நம்ம வறுத்த முட்டை இருக்கு இல்லைங்களா டோஸ் பண்ணது அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ கிரேவி ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதை வந்து கடைசியாக சேர்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு வாசனையை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதோடவே வந்து கொஞ்சமாக கசூரி மெத்தி எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் மூடி வைப்போம் இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடியாக இருக்குது ஃபைனலாக இதில் மல்லி இலை போட்டுடலாம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுனால ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டரை சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் ரைஸோடு வச்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா பட்டரை சேர்க்க வேண்டியது இல்லை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இந்த முட்டைக்கறியை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் சிம்பில் அழுத்தி விட்டுருங்க நான் போடுற நியூ வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்